bu sohbet hizmetinin önemini siz daha sonraki zamanlarda daha iyi kavrayacaksınız. Şimdi hiçbiriniz kavramıyorsunuz demek istemiyorum. Ama hakkını vermiş değiliz henüz. Ne zaman bunu en güzel şekilde kavrayacağız? Ee, yaşadıkça, yeni şeyler gördükçe, o sohbetler bize yardım etmeye başladığı zaman önümüze çıkacak manevi yaşadığımız haller esnasında bugün çok önemsizmiş gibi zannettiğimiz bir sohbet gelecek. Orada sana çok büyük bir fayda sağlayacak. İşte o sıra onun önemini kavrayacaksın, önemini anlayacaksın. Yoksa bugün dersin ki belki ya işte efendim falan mevzu üzerinde çok duruyor. Niye duruyor? Gün gelir ki bir gün işte belli bir noktada biz yaşadık da onun için söylüyorum. Sizin yaşayacağınızı da biliyorum. Gün gelir ki sık sık sana tekrarlanan sohbet o kadar sık tekrarlanmış olmasına rağmen senin aklına çok geç gelir. Dersin eyvah ya efendim bunu senelerce söyledi ben niye hatırlayamadım ki. Bak işte burada söylenen kelamın aslı buymuş. Ben bugün yaşadım bunu, bana lazım oldu. Aslı da buymuş, önemi de burada gizliymiş diye hatırlarsın. Bizim de hep böyle oldu. Abdurrahim Efendi Hazretleri'nin seneler önce söylediği kelam, gün geldi ki senelerce sonra bizim bir ihtiyacımızı giderdi. Manen bizi bir rahatsızlıktan, bir huzursuzluktan kurtardı. Manen bize yol gösterdi. Zaten Evliyaullah'ın en büyük kerameti budur. Sözünde saklıdır. Yoksa Evliyaullah haşa haşa kalkıp da size cambazlık edecek halde değil. Yani cambazların yaptığı gibi işte bunu kaybettim, şunu öyle ettim, bunu böyle ettim, şunları yürüttüm. Haşa, Evliyaullah'ın kerameti budur. Onlar Evliyaullah değildir. Evliyaullah olamazlar. Evliyaullah'ın kerameti sözünde, sohbetinde gizlidir. Sözünde, sohbetinde gizlidir. Onun içinde gizlidir. Sana bir şey söyler, iki gün sonra gidersin, bir yerde ondan karşılaşırsın. Dersin ki, bak bunu bana iki gün önce söyledir. Evet. Zaten göz odur ki derler, dağın ardını göre. Akıl odur ki başa geleni bile. Bizim büyüklerin kelamıdır. Yani eğer sana senden önce... Söylemişse o bir yeri görmüştür, söylemiştir. Başına gelecek bir şeyi önceden kestirmiştir, söylemiştir. Keramet de budur, önemi de buradadır. Yoksa ne olacak keramet senin için ne olur ki? Sana ne faydası olur ki? Velev ki ben şu tavanı ortadan kaldırsam da gökyüzüyle direkt temas kursanız ki olur bu evliyolların çok basit bir kerametinden birisidir de. Onun sana ne faydası olur? Bana söyler misin? Diyebilir misin ki bana şu faydası olur? Yok, i̇ki gün sonra unutursun gider. Ee, Ebu Cehil geldi, dedi ki, Ya Muhammed sen iddia ediyorsun ki tüm bu alemler benim yüzüm suyu hürmetime yaratıldı. O zaman şu ayı ikiye bölebilir misin? Gökyüzündeki ay. Şöyle etti eliyle mübarek Resulullah Efendimiz şöyle. Etti ay ikiye bölündü. O da gördü. Gördü de ne yaptı? İmam mı etti? Yok dedi ki ben senden büyük sihirbaz görmedim haşa estağfurullah. Ve kaç. Taş koydu avucunun içerisine getirdi. Elimde ne var dedi. Ya Muhammed bilirsen dedi sana iman edeceğim. Dedi ki bırak elindekiler benim sana kim olduğumu söylesin. Ne benim onları bilmem çok kolay. Elindeki taşlar derken de Orada taş olduğunu da söyledi yani yine de. Dedi bırak o taşlar söylesin benim sana kim olduğumu. Taşlar kelime işaret getirdi. Taşları attı dedi ben senden büyük sihirbaz görmedim. Haşa haşa. Yine kaç. Ama bu varisi evmiya ise evliyaullah'ta da bu kerametlerin hepsi vardır. Ancak peygamberlere bunları göstermek, zahir etmek vacip. Velilere ise saklamak farz. Ancak onun iradesinde, onun elinde olmayan bir sebeple bunlar zuhur eder. İşte Abdurrahman'ı Tayyip Hazretleri mübarek tebliğe çıkmış, köyleri geziyor. Ona muhalif bir grup var. Orada aşiretler var biliyorsunuz doğuda. Zamanında onlara çok muhalif bir aşiretin bir köyünden geçerken, bunlar demişler ki gelin bunu küçük düşürelim. Nasıl düşürelim? Bir güvecin içerisine bir tane kertenkele koyalım. 
ne? Nereden bilecek ne olduğunu? Tam halka sohbet ettiği zaman bütün işte bu görenin insanı yollara dökülüyormuşlar. Tebliğe gideceği zaman bütün köylerden halk merkez bir yerde toplanıyormuş. Orada mübarek onlara sohbet edip ondan sonra gideceği yere geçiyormuş. O bütün insanların içinde onu mahcup edelim demiş. Olur demişler. Bir güveç bulmuşlar. Bir kertenkelet yavrusunu tutmuşlar, içine koymuşlar, güvecin ağzını da kapatmışlar. İşte Abdurrahman'ın Taki Hazretleri tam oradan geçerken önüne çıkmışlar. Demişler ki, ya Abdurrahman'ı Taki, biz senin ne büyük veli olduğunu biliyoruz. Bak, taktik de bu. Haşa. Ancak istiyoruz ki bu insanlar da öğrensin. E ne yapın diyor. Diyorlar abi güvecin içinde ne var? Bunu bize söyleyebilir misin? Diyor. Böyle duruyor mübarek diyor ki şu yanımdaki ihvan diyor Ahmet Mehmet neyse ismi bu üç gün önce benden ders aldı. Müsaade ederseniz o söylesin diyor. Yani demek istiyor ki benim için çok basit bir şey oldu. Diyor ki oğlum Ahmet buyur efendim bak bakayım ne var onun içinde baş üstüne efendim deyip gözlerini yumuyor bir müddet duruyor açıyor. Diyor ki efendim bütün alemi gezdim diyor. Direk içindekini söylemiyor, dikkat buyur. Diyor ki efendim diyor, bütün alemi gezdim. Her şey yerli yerinde. Yalnız bir kertenkele yavrusunu kaybetmiş arıyor diyor. Olsa olsa onun içinde o kertenkele yavrusu olur deyince hemen onlar güvece atıyorlar, ayaklarına kapanıyorlar. Kertenkele yavrusu var zaten. Ama şimdi seçilen yola dikkat edin. Bir kendisi söylemiyor. Yani diyor ki ben cambal mıyım? Bu benim yanımdaki çocuklarımın, evlatlarımın işi bu. Bir şey değil ki diyor. Söyle diyor. O da direkt demiyor ki efendim bunun içinde bu var. Hayır. O da gözlerini yumuyor, gözlerini açıyor. Diyor ki efendim bütün alemleri gezdim. Bu bizim açıp yumuyor dediğim işte benim yumuğu baştığım kadar bir zaman. Bütün alemleri gezdirdiler bana diyor. Her şey yerli yerinde diyor. Lakin diyor bir kertenkele yavrusunu kaybetmiş onu arıyor. Olsa olsa diyor bunun içinde o olur. Deyince hemen güvece atıyorlar eline kapanıyorlar. Onlar da bizim itibar edeceğimiz şeyler değil. Bizim itibar ettiğimiz asıl şey şu. Ben diyorum ki Abdurrahim Efendi'nin hala bugün, İhvan kardeşleriniz şahit hala bugün olmuş 20 sene önce söylediği bir sözün daha yeni tahakkuk ettiğine şahit oluyor. Yani 20 sene önce Abdurrahim Efendi Hazretleri bana bir kelam söylemiş. Demiş ki gün gelir ki bu böyle olur beyim demiş. 20 sene sonra bunlar tahakkuk ediyor. Her gün bir kerametini görüyor. Her gün büyüklüğünü bir kere daha görüyor. Yani 20 sene önce söylediği 20 sene sonra tahakkuk ediyor. Yoksa güvecin içindeki kertenkeleyi bizim ihvanlarımız da biliyor. Yani bizi emredersek bakın bakayım şunun içerisinde ne var onlar da görürler, onlar da bilir.